Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo este sábado por la tarde, como todos los sábados, a la hora de la historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Nos pueden encontrar en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más, ciudades del interior de nuestra patria y también, por supuesto, llegamos hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www radioformula.com.mx que es muy fácil de localizar y de sintonizar les agradezco su presencia seguimos todavía en esta situación en que pues la situación sanitaria mejora pero aún no lo suficiente hagamos caso de permanecer todavía lo más posible retraídos de las aglomeraciones utilizar el cubrebocas y mientras llega el momento pues aquí estamos acompañándonos mutuamente lo cual agradezco de manera muy pero muy especial y efusiva están a sus órdenes, como siempre, y la respondo de inmediato. Nuestras vías electrónicas de comunicación, bien sea mi correo, villalpanhistoriador.com o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, vamos a comenzar. Como se los comenté hace algunas semanas, y ustedes lo recordarán con toda seguridad, octubre es un mes de conmemoraciones centenarias para las instituciones nacionales para muchas de ellas. Ya platicábamos de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, también platicamos ya de los 200 años de la Armada de México, allá por febrero comentábamos también los 200 años del Ejército Mexicano a partir de la creación del Ejército Trigarante, y tenemos todavía por delante este y otro programa más para Recordar también los orígenes y quiénes han sido los titulares de dos importantísimas secretarías de Estado que nacieron exactamente al momento en que nació México, por decreto del 4 de octubre de 1821, aunque fue dado a conocer tiempo después. Y me refiero a las secretarías, primero, de Relaciones Exteriores y segundo, a la de Hacienda y Crédito Público, que está la vamos a posponer para la semana próxima. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de quiénes han sido los hombres y las mujeres, porque ya las hay, que han tenido la compleja, difícil e importantísima tarea de tener en sus manos y conducir las relaciones exteriores de México, las relaciones de nuestra patria con las más diversas naciones y países del mundo. Es una tarea importante, es una tarea básica, fundamental para todo Estado. Precisamente la característica de que seamos un Estado libre, independiente y soberano es precisamente que estamos en un plano de igualdad con las demás naciones soberanas de todo el orbe. Y por lo tanto, en este uno a uno, en esta relación de repito, igualdad con los demás, México, como todos los países, ha tenido que construir su propio sistema de representación ante los demás estados y al mismo tiempo recibir en nuestra patria a los enviados de esas otras naciones amigas. Es una tarea, pues, importantísima, vital, desde el principio de nuestra consumación de la independencia, inmediatamente constituido México como un Estado libre, se vio en la necesidad precisamente de crear 
Esto que en un principio se llamó Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, pero que ya poco a poco fue tomando su propio perfil para encargarse del exterior nada más, con una Secretaría de Estado a cargo de hombres destacados, que tiene por finalidad, como todos sabemos, llevar, mantener estas relaciones exteriores, estas relaciones de amistad con todas la gran mayoría de las naciones del mundo, pero también, por supuesto, dirigir al servicio exterior mexicano los hombres y mujeres que prestan servicios a México allá en otros países, en otras naciones, ya sea como embajadores, como secretarios, como cónsules. Dirigir también las relaciones diplomáticas de Estado con Estado, las relaciones consulares que son las que afectan a los mexicanos que están en el exterior o a los extranjeros que están en México, y también, naturalmente, pues ser la entidad encargada de negociar, de concertar tratados, convenios con los demás países. Por supuesto, entre otras muchas actividades, que es quizá la que nos es más cercana, le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la emisión de los pasaportes, esta carta de identidad que nos da a los mexicanos este estatus de ciudadanos de nuestra patria, y podemos viajar por el mundo con ese documento oficial. Este es, pues, a grandes rasgos, muy, muy grandes rasgos, para no detenerme, lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, repito, una institución fundamental de todo Estado libre y soberano. Y vamos a platicar en un recorrido muy, muy amplio, un abanico nada más, de quiénes han sido y qué han hecho los principales titulares del ramo. Una nota característica. En estos 200 años de existencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fíjense, han ocupado este ministerio, esta Secretaría de Estado, 136 personas. 136, ¿eh? Son muchísimas. Algunas, claro, dos, tres, hasta siete veces. Otras, por unos cuantos días. Algunos, por muchos años, como ahorita veremos. Pero ha sido una secretaría que tiene gran movilidad. En buena parte se explica porque si es muy desgastante el trabajo que se realiza allí. Y en otra parte también es explicable porque es un puesto político y a los políticos los cambian y los recambian a la simplemente voz del amo que es el presidente de la república. 136. Pero es de destacar que entre esta cantidad, entre estos 136 es quizás de las pocas secretarías de Estado, sobre todo de las antiguas, de las que tienen trayectoria y que tienen historia, que ya tiene o han ocupado la titularidad mujeres. Tres mujeres han sido allá secretarias de Relaciones Exteriores. Pero bueno, déjenme comenzar por el principio. Vámonos con el primer secretario de Relaciones Exteriores allá en los tiempos en que gobierna la Regencia de México y que es emperador de nuestra patria, Agustín de Iturbide. Tuvo él como secretario de Relaciones Exteriores a un sacerdote, a don José Manuel de Herrera, un clérigo que ya había participado con mucho, con mucho entusiasmo y con mucho fervor en la propia guerra de independencia, había sido colaborador directo de José María Morelos y Pavón, y tenía experiencia diplomática porque a él es al que Morelos lo envía para obtener el reconocimiento a sus afanes a los Estados Unidos de América. Allá estuvo, allá vivió, y por lo tanto Iturbide le confió las relaciones exteriores de México, que fundamentalmente se van a, a, a reducir a dos acontecimientos bien importantes. Miren, siendo secretario de Relaciones Exteriores José Manuel de Herrera, ocurrió el primer reconocimiento oficial que tuvimos como nación libre e independiente, que provino, por supuesto, de los Estados Unidos de América. De allá nos enviaron a su primer agente diplomático, no es embajador, es un agente diplomático, el famosísimo Joel Robert Poinsett, quien se va a entrevistar con Iturbide, pero sobre todo va a sostener negociaciones con José Manuel de Herrera y es cuando Poinsett por primera vez lanza la atrevida propuesta de que quería modificar las fronteras. Por supuesto, a favor de ellos. Y José Manuel Herrera, de acuerdo con Iturbide, lo rechazó. 
Es más, lo corrió con cajas destempladas de su oficina. Pero también a José Manuel de Herrera le tocó negociar el reconocimiento que también hizo de inmediato otro país ya iberoamericano, también ya independizado, me refiero a la Gran Colombia. Presidida por Simón Bolívar, reconoció al Imperio Mexicano, saludó a través de un embajador que enviaron al propio Turbide y estas relaciones, que apenas iniciaban, que apenas nacían, fueron llevadas por José Manuel Herrera. Fíjense bien, Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, tuvo como el secretario más destacado de Relaciones Exteriores a don Lucas Salamán. Sí, aquel Adalí del Partido Conservador fue secretario de Relaciones Exteriores con don Guadalupe Victoria, nuestro primer gobierno republicano, y a Lucas Salamán le va a corresponder llevar con éxito el reconocimiento de Inglaterra a nuestra independencia. Firmó con los ingleses los primeros tratados comerciales y de amistad y también... Y esto es bien importante. Lucas Salamán apoyó el esfuerzo de Simón Bolívar por realizar las conferencias panamericanas. Una en Panamá y otra aquí en México, en Tacubaya, de la que nunca sabemos nada, nunca nos platican de ella, pero que era fundamental para concebir la Hispanoamérica de Bolívar, como la quería Bolívar, pero fracasó. Y no por culpa nuestra, ¿eh? Fracasó porque la Gran Colombia se partió en tres países diferentes. Así que, como ven, allá también... Allá también se cuecen habas en Sudamérica. Pero Lucas Salamán fue el encargado de todas estas negociaciones por parte de México. Pero amigas y amigos, de este tema que tengo que ir muy muy rápido, vamos a continuar platicando en unos momentitos más. Ya estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque del programa de esta ocasión en el que estamos recordando los 200 años de existencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cancillería Mexicana, de una entidad pública, de una dependencia pública que es vital, fundamental para la existencia de todo Estado libre y soberano. Es quien lleva las relaciones con el exterior, con las demás naciones, con los demás países. Y para irme muy, muy rápido, déjenme seguir recordando la lista de los más, más destacados e importantes ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido, porque ya les decía yo, son 136, vean el promedio, ¿eh? en 200 años, qué barbaridad, ha sido un cambiadero tremendo, pero sí hay algunos, un puñado de ellos, que son los que estamos recordando sus nombres, y lo más importante que lograron hacer, que vale la pena hablar de ellos, recordarlos, y por supuesto, cuando la ocasión lo amerita, pues hacer un balance de su gestión, positiva o negativa, ¿eh? porque lo que ellos hicieron nos afectó a todos los mexicanos. Ya hablábamos hace un momento de José Manuel Herrera, que fuera el canciller de Agustín Iturbide, de Lucas Salamán, que hiciera el mismo papel con don Guadalupe Victoria. Déjenme brincarme a los tiempos del presidente Anastasio Bustamante, en donde sus ministros, tiene varios, así se, así se usaba y así se usa, ¿eh? los cambian, con una facilidad enorme, también Bustamante lo hizo, y tuvo entre ellos dos ministros muy, muy destacados que cada uno concertó un asunto bien importante. Primero, y esto es trascendental y tiene impacto en nuestros, en nuestros días, y lo platiqué hace ya más de un año en un programa especial que hicimos, y es cuando el ministro de Relaciones Exteriores, don Luis Gonzaga Cuevas, pudo en el año de 1836, firmar el Tratado de Paz y de Amistad con España, cuando España reconoció finalmente la independencia de México, y en aquella ocasión, no voy a insistir mucho, pero simplemente lo pongo como ejemplo, porque ya lo platicábamos, en ese tratado, España y México nos pedimos perdón mutuamente por las ofensas que nos habíamos causado desde los días de la conquista hasta ese momento. Todo, todo tipo de agravio que nos hubiésemos provocado mutuamente, México a España, España a México, quedaron saldados en este tratado de Santa María de Calatrava de 1836, donde ambos países nos pedimos perdón, un perdón que ya se dio hace tiempo. Así nada más lo dejo. Otro ministro de Relaciones Exteriores, también bien importante de don Anastasio Bustamante, lo fue, este, este hombre es un hombre excepcional que a mí me gusta mucho, don Manuel 
Eduardo de Gorostiza. A lo mejor ustedes recuerdan, es un autor, un dramaturgo mexicano muy famoso de aquel tiempo, Manuel Eduardo de Gorostiza, también fue militar voluntario y peleó en la batalla de, el, de, de Churubusco, del convento de Churubusco, pero además también fue diplomático y fue embajador en varias naciones y fue secretario de Relaciones Exteriores. Por cierto, como dramaturgo les recomiendo una comedia muy, muy bonita que se puede conseguir, está en Porrúa, por supuesto, en Sepan Cuántos, pero también a veces la llegan a poner, que se llama Contigo, Pan y Cebolla. Una, una novela, no, bueno, no novela, una pequeña obra, una comedia dramática teatral bellísima, Contigo, Pan y Cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza, quien además también, ya como secretario de Relaciones Exteriores, fue quien negociaría el Tratado de Amistad con Francia, al que le tocaría resolver el conflicto gravísimo que fue aquel de la Guerra de los Pasteles en 1838, cuando los franceses decidieron atacarnos, y, pues fundamentalmente, su labor diplomática más importante fue asegurar la amistad con Francia. Este fue Manuel Eduardo de Gorostiza, repito, secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Anastasio Bustamante. Miren, déjenme dar un brinquito, pero ahora al año de 1847, cuando es presidente de la República, don Manuel de la Peña y Peña. Él gobierna hacia finales del 47 y la mitad del año del 48. A él le tocará la parte verdaderamente dramática y triste y dolorosa de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, su negociador principal, su ministro de Relaciones Exteriores, es un hombre justo, honesto, sabio, don Luis de la Rosa. A don Luis de la Rosa le toca, y a su equipo de negociadores, concertar con el enviado norteamericano Nicolás Trist el tratado por el cual México perdió la mitad de su territorio. A él, a Luis de la Rosa, le va a tocar esta penosísima y dolorosísima tarea de negociar los términos en los que México, al perder la guerra, cedía a los Estados Unidos, repito, dos millones de kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. A él se debe también el éxito de que no perdimos en esa ocasión porque logró negociarlo con verdadero fervor y vigor, que no perdimos la península de la Baja California que también estaba en las ideas iniciales que traía el norteamericano. Querían la península de Baja California... Bueno, don Luis de la Rosa logró salvarla. Así que a él le toca este trance dificilísimo de poder aceptar que México, habiendo perdido la guerra, perdía también la mitad de su territorio. Otro presidente, don José Joaquín de Herrera, tuvo como ministro de Relaciones Exteriores a un gran mexicano, del cual también ya hemos platicado, don Mariano Otero. En ese año, en 1848... Esta labor diplomática de Otero consistió fundamentalmente en brindar ayuda. México ayudó al Santo Padre, al Papa Pío IX, que había sido arrojado de Roma, se había refugiado cerca de Nápoles, en un castillo en Gaeta, y México es de los pocos estados que lo reconocen, que le mandan ayuda. Fíjense, le mandamos, por encargo del propio Mariano Otero, ayuda de varios, varios cientos de miles de pesos al Papa y lo ofreció Otero a nombre del gobierno mexicano que viniese a México, aquí, a pasar el exilio porque nada sería más dichoso para los mexicanos que ver en un mismo sitio, en la roca del Tepeyac, al Santo Padre y a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto lo hace Mariano Otero y es al que le toca recibir una carta del Papa, en la cual el Papa agradece y dice aquella frase que después repetiría Juan Pablo II, México siempre fiel. Frase, repito, del Papa Pío IX a Mariano Otero. Años después, otro presidente, Antonio López de Santa Ana, a él sí le va a tocar ya negociar 
una segunda petición para adquirir más territorio que hacen los Estados Unidos de América. No les bastó con lo que nos arrebataron en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sino que querían otro pedazo más necesario para poder establecer allí sus tendidos de vías férreas, de ferrocarriles, y a su ministro, al ministro de Relaciones Exteriores de Antonio López de Santana, que se llama Manuel Díez de Bonilla, Manuel Díez de Bonilla, le va a tocar la penosísima y triste tarea también de firmar bajo amenaza el Tratado de la Mesilla, donde perdimos esta porción de territorio allá, allá en el norte, al norte de Chihuahua, por Ciudad Juárez, porque de otra manera los norteamericanos amenazaron que o firmábamos por las buenas o nos los quitaban por las malas. Y le tocó a este hombre, Antonio Díez de Bonilla, firmar esa otra sesión de territorio nacional. Más adelante, ya en plena guerra de reforma, para irme muy rápido, ambos bandos contendientes, el liberal en Veracruz, el conservador en la Ciudad de México, el primero a cargo de don Benito Juárez, el segundo de don Miguel Miramón, cada quien tenía sus propios ministros de relaciones exteriores y los dos firmaron sendos tratados y negociaron tratados terribles. ¿eh? Don Melchor Ocampo, ministro de don Benito Juárez, y también lo hemos comentado en diversas ocasiones, no tuvo empacho en firmar el terrible tratado McLean Ocampo, por el cual, a cambio de ayuda norteamericana, México cedía tres vías de paso por todo el territorio mexicano a los Estados Unidos. Y a su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Miguel Miramón, que por casualidad es el mismo Manuel Díez de Bonilla, que fue ministro de Santana, tampoco tuvo pudor alguno para firmar el terrible tratado Mon Almonte, por el, cal, el cual, a cambio también de favores a los españoles, recibiríamos, los conservadores recibirían ayuda económica. Así que los dos bandos se destacaron porque los dos no tuvieron empacho alguno en entregarse al extranjero. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, el cual estamos dedicando a recordar quiénes han sido los más prominentes, los más destacados, porque ha habido muchos, pero bueno, solamente unos cuantos, un puñado, son los que vale la pena mencionar, de los secretarios de Relaciones Exteriores de México, en ocasión a que en este mes de octubre también esta entidad pública, esta dependencia, esta Cancillería Mexicana, cumple 200 años de existencia. Ya repasamos a los más significativos hasta el momento de la guerra de reforma. Y de, déjenme continuar más adelante, porque en los tiempos de la intervención francesa y el imperio, Benito Juárez tuvo secretarios de Estado muy, pero muy destacados, ¿eh? El primerísimo de ellos, del cual vale la pena hablar un poquito, es Manuel Doblado. Un militar, que además fue gobernador de Guanajuato, que tenía, pues no era precisamente un liberal radical, sino un liberal moderado, con ciertos tintes conservadores. Sin embargo, Don Benito le confió la negociación. Cuando desembarcan los soldados franceses en México, cuando comienza la invasión, Manuel Doblado se traslada a un pueblito allá en Veracruz llamado La Soledad para entrevistarse con los comandantes franceses, españoles e ingleses, entre ellos el general Don Juan Prim, conde de Reus, y negociar las condiciones para la intervención, porque se suponía que venían a cobrar deudas atrasadas. Manuel Doblado consiguió que se retiraran España, que se retirara Inglaterra, y consiguió, es un éxito de alguna manera, que Francia diera su verdadera cara, que se quitara la máscara de la falsedad y que declarara que se trataba de invadir México para imponer un emperador a Maximiliano. Esto en los preliminares de la soledad, que así se llama el documento que negoció Manuel Doblado. Luego Don Benito tuvo también otros dos cancilleres brillantes, que se dedicaron el siguiente año a tratar de detener la invasión francesa con el apoyo diplomático, con la gestión diplomática. Me refiero a don Juan Antonio de la Fuente, a don Jesús Terán, ambos brillantísimos. Su labor fue infructuosa, incluso ambos fueron como embajadores a Francia a hablar con Napoleón y no pudieron conseguir absolutamente nada. Eran los designios de Napoleón Bonaparte, 
para imponer en México un imperio que a la larga fracasaría. Y fracasaría también en buena medida, no solamente por el entusiasmo de los militares liberales, de los hombres republicanos leales a, a México y a Benito Juárez, sino también por el trabajo que realizó ya durante tres o cuatro años su ministro de Relaciones Exteriores, el que ocuparía el cargo a partir de 1864 y hasta 1867. Y me refiero, como ustedes seguramente ya lo adivinaron, a don Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, haciendo mancuerna con el embajador mexicano en Washington, Matías Romero, consiguieron que los Estados Unidos voltearan a mirar favorablemente la enconada defensa republicana que hacía Benito Juárez y su gobierno y sus negociaciones diplomáticas, particularmente, repito, con los Estados Unidos, y que van a permitir a la larga no solamente el reconocimiento, el que Estados Unidos espante a los franceses en otros foros y además también el envío de armas permitirán y, con, y van a permitir también consolidar el triunfo republicano que, repito, también se debe en buena medida a la gestión diplomática de Sebastián Lerdo de Tejada. Déjenme hacer un brinco de, de tiempo importante para entrar a la época porfiriana porque aquí Don Porfirio, él tan longevo en el poder, tuvo también a un gran secretario de Relaciones Exteriores que le duró un poquito menos, fíjense, a pesar de que eran contemporáneos y que don Porfirio pues vivió mucho, su secretario de Relaciones Exteriores, que era su gran amigo, pues le vivió un poquito menos. Este hombre, Ignacio Mariscal, de quien algún día tenemos que hacer un programa especial sobre su figura y su personalidad, que desde muy chamaquito figuró en las filas liberales, que fue constituyente en el 57, que ya había sido ministro también en la época de Juárez, ya saben que cambiaban de ministros cada rato, bueno, fue invitado por su amigo, paisano, porque también era de Oaxaca, Porfirio Díaz, para ser el secretario de Relaciones Exteriores, don Ignacio Mariscal. Y lo fue 25 años hasta que murió a principios de 1910. Le duró, pues, mucho tiempo a don Porfirio y gracias a eso pudieron también desplegar una política internacional mexicana activa. Es la primera vez que México hace política activa, propositiva y no una política internacional defensiva y para cuidarnos. Es, repito, la primera vez que México sale a proponer cosas y varias de ellas bien importantes. Por ejemplo, en época de Don Porfirio, Ignacio Mariscal se va a encargar de negociar el restablecimiento de relaciones con los países que antes habían aceptado al imperio. Me refiero particularmente el restablecimiento de relaciones con España, me refiero al restablecimiento de relaciones con Inglaterra y también, por supuesto, al restablecimiento de relaciones con Francia. Y naturalmente, también de paso, también don Ignacio Mariscal logró restablecer relaciones diplomáticas con Austria. Esto fue posible gracias, primero, a la estabilidad del gobierno de Don Porfirio, que permitió mantener 25 años a Ignacio Mariscal, y segundo, a su propio talento. ¿eh? Miren, inclusive con Inglaterra había un punto de discordia, y es los límites que México tendría con la antigua colonia inglesa de Belice. ¿Recuerdan a Belice? Este pequeño país que olvidamos normalmente los mexicanos y que se encuentra allá en el sureste, con nuestra frontera en el río Sumacinta también, el río Hondo. Bueno, hubo que negociar con Inglaterra un tratado especial para poder fijar ya definitivamente los límites entre México y Belice. Y esto lo va a conseguir naturalmente don Ignacio Mariscal. Repito, el secreto en buena parte, además de su talento y su inteligencia, es la estabilidad. 25 años de secretario de Relaciones Exteriores le permite hacer mucho, como también lo hizo con los Estados Unidos, ¿eh? con mucho cuidado y tiento, pero peleándose diplomáticamente con ellos. Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo don Porfirio y su ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, varias veces se van a oponer a los deseos y consignas norteamericanas. Lo hicieron, por ejemplo, cuando México decidió imponer impuestos especiales a las compañías petroleras norteamericanas. 
lo hicieron también cuando México decidió rescatar de las garras de los marines norteamericanos allá en Nicaragua que habían invadido al presidente de aquella nación, Santos Zelaya, bajo las negociaciones del propio Ignacio Mariscal. Es decir, había problemas y Mariscal los enfrentó con los norteamericanos con valentía y con dignidad mexicana, ¿eh? patrióticamente, hay que aclararlo y decirlo con, toda, con todas sus letras. Y también, don Porfirio, recuerden ustedes, tuvo tiempo de desplegar una política propositiva de la hispanidad y de la Hispanoamérica. No solo colaboró, como ya platicamos en el capítulo anterior, en las conmemoraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, sino que quiso convertirse en el líder de Iberoamérica. Organizó, así como Lucas Alamán años antes, organizó un segundo congreso panamericano aquí en la Ciudad de México, invitó a todos los gobiernos del continente a que mandaran representantes, cambió las calles del centro de la Ciudad de México, les puso los nombres de República del Perú, República de Bolivia, República de Honduras, es decir, se quiso convertir, y lo consiguió en buena medida, en el adaliz de los pueblos iberoamericanos, obviamente, contra el contendiente común, el opresor común, los Estados Unidos de América. Esto lo consigue gracias, repito, a la labor tesonera, fructífera, inteligente y sobre todo de larga duración de don Ignacio Mariscal. De él hay que hacer un programa, de él deberíamos investigar más. Créanmelo, es un gran, gran personaje de nuestra historia. De segunda línea, porque lo opacan los grandes caudillos, pero es un hombre del cual vale, la, vale mucho la pena platicar. Lo haremos algún día muy pronto, eso los prometo. Miren, el presidente Madero tuvo como secretario de Relaciones Exteriores un hombre que pasa la historia más que por su gestión diplomática porque le tocó heredar la silla presidencial. Me refiero a don Pedro Lascurain. ¿Se acuerdan de él? El que a la muerte de Madero, más bien cuando a la renuncia de Madero y antes de que muera Madero, ocupará la presidencia de la República por 45 minutos. Bueno, esto es lo lamentablemente lo que le tocó pasar a la historia por este, por este acontecimiento, pero durante los días en que Madero estaba vivo y gobernaba, Pedro Lascurain fue su ministro de Relaciones Exteriores y le tocó lidiar, literalmente lidiar y enfrentar casi todos los días los reclamos y posturas pues, absurdas del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Pedro Lascurain ya se pasó a la historia por esos 45 minutos en los que además se portó medio cobarde porque renunció de inmediato en favor de Huerta, pero se nos ha olvidado su año y medio como secretario de Relaciones Exteriores, repito, resistiendo los embates del embajador de los Estados Unidos de América. Me brinco. Venustiano Carranza tuvo dos grandes secretarios de Estado. Uno, un hombre inteligentísimo, cultísimo, abogado, diplomático de carrera don Isidro Favela que terminaría además también no solamente como gobernador del Estado de México sino como juez en el Tribunal Internacional del Haya pero sobre todo y este es un caso muy peculiar don Cándido Aguilar un general revolucionario que va a ser un gran ministro de Relaciones Exteriores de don Venustiano Carranza ¿Quién era Cándido Aguilar? Se los voy a platicar amigas y amigos en un momento más ya estamos aquí, amigas y amigos, para la cuarta y última parte del programa de esta semana que estamos dedicando, como ya le hemos platicado varias veces, acerca de los 200 años de la historia, de la existencia misma de las Secretarías de Relaciones Exteriores, haciendo un rápido repaso de quiénes han sido los principales titulares del ramo. En una tarea verdaderamente importantísima, vital para la propia existencia de México porque las relaciones con otros países diplomáticas, consulares son fundamentales para que se pueda dar la armonía, la paz, el buen entendimiento entre las naciones no sé si me dé tiempo de terminar la lista en esta ocasión si no, pues tendremos que tomar un poquito de tiempo de la semana próxima para terminar el tema pero déjenme decirles que es que han pasado desapercibidos en nuestra historia. Muchos de estos secretarios. Decía yo al principio que llevamos 136. La gran mayoría, bastante inocos, eso sí. 
no vale la pena ni recordar muchos de sus nombres, pero hay otros, ese puñado que estamos más o menos destacando en esta ocasión, pues que se han caracterizado por su entrega, por su buena disposición, por su inteligencia y talento para negociar a nombre de México. Miren, nos quedamos hace un momento en Don Venustiano Carranza, y si ustedes se fijan, pues apenas está cumpliendo un siglo más o menos la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos hablado de algunos cuantos nada más, pero el tema es verdaderamente riquísimo y abundante. Decía yo que don Venustiano tuvo dos, uno muy brillante, don Isidro Favela, cuyo trabajo le merecería no solamente ser un político mexicano, fundador del famoso grupo Atlacomulco, gobernador del Estado de México, no, más importante que eso, le mereció ser juez internacional en el tribunal de la Haya, allá en Holanda, este tribunal que se dedica a dirimir los pleitos entre las naciones. Un mexicano por primera vez fue electo para este, para este distinguidísimo puesto de la justicia internacional, don Isidro Favela. Y el otro, el otro secretario que vale la pena destacar es don Cándido Aguilar, Secretario de Relaciones Exteriores del presidente Venustiano Carranza, revolucionario, veracruzano, pero fíjense la nota distintiva, y esto es algo muy peculiar, era yerno de don Venustiano, era esposo de una de las hijas de don Venustiano Carranza. Así que, don Venustiano un poquito con nepotismo, favoreciendo a sus parientes, pero déjenme decirle que, les a, que le atinó, porque Cándido Aguilar se convirtió en un Secretario de Relaciones Exteriores Brillante y buenísimo No tenía estudios Pero sin embargo tenía talento natural Para ello Miren, a él le tocó enfrentar dos asuntos gravísimos Primero La famosa expedición Punitiva ¿Se acuerdan de ella? Cuando Pancho Villa ya por 1916 Asaltó la población de Columbus En Arizona y en respuesta el gobierno de los Estados Unidos envió a una división, casi 10.000 hombres, al mando del general Pershing, con el pretexto de intentar buscar y capturar a Villa para juzgarlo. Pero en realidad, como hoy sabemos, para poner en práctica, en entrenamiento, a sus hombres que pronto iba a enviar, al mando del propio Pershing, a la Primera Guerra Mundial, allá a los campos de batalla de Europa. Bueno, esto le tocó enfrentar a Cándido Aguilar, quien logró negociar con el embajador norteamericano que los invasores únicamente recorrieran ciertos territorios y cuando se desviaron de ellos, inclusive, se dio la famosísima batalla del Carrizal, en donde un grupo de soldados mexicanos derrotó a un par de compañías norteamericanas. Bueno, contener a los gringos, perdón la expresión, pero así, así les digo, encauzarlos, poder permitir que entraran porque tenían la fuerza avasalladora, pero también obligarlos a salir, fue la negociación que emprendió con todo éxito don Cándido Aguilar. Déjenme platicarles un chiste que se cuenta a propósito de él, que bueno, no es chiste, más bien parece chiste, pero es verdad. Se convirtió en un hombre tan diplomático que se cuenta que un día, cuando el embajador norteamericano deseaba ver a don Venustiano Carranza, Don Cándido Aguilar fue a ver al presidente, le dijo, señor presidente, el embajador de Estados Unidos quiere platicar con usted. Y Don Menustiano estaba muy ofendido y muy enojado. No, dile ese tal por favor que se vaya mucho a la... Ya sabemos la palabra mexicana. Allá, a la... Y empieza con che. Y eran las órdenes del presidente. Y Don Cándido Aguilar salió de ahí muy compungido pensando, ¿cómo cumplo con la orden de mi jefe y suegro sin que se ofenda el norteamericano? Y entonces se le iluminó el cerebro y le dijo al embajador, señor embajador, el presidente de la república se lamentó mucho de no poderlo recibir. Y con esto cumplió cabalmente con el encargo de don Venustiano de mandar mucho a la, che, al embajador norteamericano, pero a él se lo dijo en tono profundamente diplomático y cortés. El presidente se lamentó mucho. ¿Así? ¿Ah, ¿No mintió? Este era don Cándido Aguilar, que también tuvo que enfrentar otro reto bien importante. ¿Se acuerdan ustedes del famoso telegrama Zimmerman? Aquel que envió el gobierno de Alemania del Kaiser Guillermo II ofreciendo a México 
el devolvernos los territorios de Arizona, California, Nuevo México, si México se aliaba con Alemania para abrir un frente de batalla aquí en América en los días de la Primera Guerra Mundial, y Alemania ofrecería ayuda técnica militar para que México fuera quien se encargara de combatir a los Estados Unidos y el premio sería recuperar aquellos territorios perdidos. Bueno, esto que provoca un escándalo internacional porque fue descubierto por el servicio de espionaje inglés que Estados Unidos se alarmó y puso el grito en el cielo, contener a los norteamericanos furiosos, pero también darle una salida diplomática a los alemanes que intentaban convertirnos en sus aliados, va a ser la tarea que tiene que emprender, y lo hace muy pero muy bien, Cándido Aguilar. Repito, un hombre sin estudios en realidad, y menos estudios diplomáticos, pero que sin embargo se va a destacar precisamente como un gran negociador, un gran diplomático. Luego vendrán los tiempos del presidente Álvaro Obregón, que tiene también varios secretarios de Estado. Uno de ellos, un hombre brillante, de mucho talento, pero que sin embargo, mientras sirvió a Obregón como secretario de Relaciones Exteriores, le va a tocar a él negociar un tratado de infausta memoria. El famosísimo tratado de Bucareli, por el cual... México y Estados Unidos pactan y negocian y sobre todo México acepta que a despecho de lo que ordene la Constitución no serán expropiadas ni las compañías petroleras norteamericanas ni tampoco los terrenos agrícolas que eran propiedad de súbditos de los Estados Unidos de América y también en una minuta secreta también sabemos que en los tratados de Bucareli se impide el desarrollo industrial de México. Esto le toca negociarlo a Alberto J. Pani, que por otras razones, y ya lo veremos en otro programa, como secretario de Hacienda es brillantísimo, pero como secretario de Relaciones Exteriores, cumpliendo la voz de su jefe, el presidente Obregón, pues le tocó poner a México en un predicamento. Y en cambio, los siguientes presidentes, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, y Pascual Ortiz Rubio tendrán a un solo secretario de Estado. Uno de los más brillantes que hemos tenido, uno que da honor a México, don Genaro Estrada, autor de la famosísima doctrina Estrada de las Relaciones Internacionales, que es una aportación mexicana al derecho internacional y a la convivencia armónica de todas las naciones, en donde... Don Genaro Estrada, en aquellos años de 1930-31, cuando a México le toca, y él va en representación de México, ingresar a la entonces Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU, ahí Don Genaro Estrada anunció claramente que México estaba primero en contra de de eso que se usaba en aquel tiempo del reconocimiento de gobiernos. México no reconoce o desconoce gobiernos, porque México, segundo punto, es absolutamente respetuoso de la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo es libre para elegir su forma de gobierno y sus gobernantes, y los demás estados no tienen por qué reconocer ni meterse. Autodeterminación de los pueblos, y a partir de eso, el principio fundamental también, obra de Genaro Estrada, de la no intervención. Estos principios medulares, que son la base y sustento de la política exterior mexicana, fueron creados por don Genaro Estrada. Pero, amigas y amigos, la próxima semana vamos a concluir y a culminar con este apasionante tema, que a mí me gusta mucho en lo personal, de los secretarios de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, pásenla muy bien y hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.